身体没病，我不要做检查，你让保镖放开我。你闭嘴！有没有病，让医生检查一下就知道了。走。医生，麻烦您给我儿媳妇检查一下，她和我儿子结婚两年了，现在动机点动静没有，我怀疑她身体有问题，所以生不出孩子。妈，我身体没有问题，请你相信我。还狡辩，我儿子每年体检都是正常，不可能是他的问题。等你的检查结果出来了，我就让我跟你离婚，把他摁到检查床上。你们先出去吧，我来给他做检查。嗯。先生，你母亲刚才来家里了，说要带太太去检查身体，太太不愿意，你母亲便让保镖把她押走了。我马上来。何女士，您儿媳妇的身体没有问题，她还是完璧之身的，她都没跟您儿子同过房，当然怀不上孩子了。什么？他们结婚两年了，还没有同过房？妈，你在干什么？南城，你怎么来了？我带云溪过来检查一下，我看你工作忙，就没有告诉你。她是我老婆，她身体什么情况我最清楚。可是医生说你们结婚两年了还没有同过房，这是怎么回事？你如果不喜欢她，就赶紧跟她离婚，找一个不愿意碰的女人。我当然喜欢她，我们夫妻之间的私事没有必要跟别人说，而且我不会跟云溪离婚的。你不要再干涉我的生活。我不可能眼睁睁的看着咱们萧家绝后，这件事我会管到底。南城，我们离婚吧。我不会跟你离婚，我说过会照顾你一辈子，就一定会走。小心，南城，你不知道。苏小姐，医生说你手臂伤得很严重。可能会影响以后的生活，不如你嫁给我，我愿意照顾你一辈子。南城为了报答我的救命之恩，所以娶了我。可是我们徒有夫妻之名，却没有夫妻之事。夫妻，今天我们那么做，是想逼我们生孩子？可你一直不碰我，我又怎么生孩子？你不是说没准备好吗？我也怕疼，但是也不用因为这个原因一直不疼。那行，那我们就试试。老婆，你酒量不好，少喝点。老婆，还疼不疼？不疼。那就好。等我们有了孩子，我妈就不会再为难你了。今天委屈你，有你疼我，一点都不委屈。喂，南城，我回国了，我现在人在机场，你可以来接我吗？李依依。我们已经分手，你让别人来接你，而且我已经结婚了，你以后不要再给我打电话，我怕我老婆误会
哼，南城，是你妈妈请我回来的，我倒要看看你老婆和你妈妈得听谁的。喂，云溪，今晚我妈让我回老宅一趟，正好我也想跟她聊聊。今晚你自己吃饭，我不回来。好。太太，晚餐做好了，我没什么胃口，今晚就不吃了。最近胃口越来越差，例假也推迟了好多天，我该不会怀孕了吧？南辰，听说依依回国了，你们有没有见面呀、啊？妈。我跟林依依早就分手，您能不能不要找我进去？你怎么对我这么不耐烦呀、啊？真让人伤心了。我妈，你想多了。不说这些了，你陪你爸爸喝点吧。自从你结婚之后，你都没有陪你爸爸喝过酒了。依依，今天晚上南辰可就交给你了，能不能成功上位，你就看你自己的本事了。阿姨，您放心吧，我一定会照顾好南辰的。南城，宋依稀不愿意跟你生孩子，我愿意，让我。给你生个孩子吧。南城，已经快十点了，你今晚还回来吗？苏云溪，南城今晚跟我在一起，我陪他睡。你不用等他，我不信，你让南辰跟我说，他喝醉了，怎么跟你说？你在哪儿？我去接他。我呀，在潇潇老宅，是你婆婆喊我过来。就算你要过来，也不会有人给你看，你就别自讨没趣了。南城。你怎么醒了？你喝多了，我在这照顾你。南城，你不要走，你真的不爱我了吗？啊！你依依，我跟你已经分手了，我现在爱的只有我老婆。你不要再耍这些小手段，我对你不客气。南城，南城，阿姨，怎么办？南城他生气了，他不要我了。我还有一个办法。你还记得两年前刺杀南城的那个歹徒吗？我当然记得，当年他还捅了孙云溪一刀，南城就是因为这个才娶了她。明天啊，会有一场好戏，你就等着看，保证精彩。老婆。对不起，我喝多了，在老宅睡了一下。你回来就好，以后别喝那么多酒。好，我不喝了。我不知道今天我妈会邀请你一起过去，不然我一定把你带上。是，浑身都是酒了，你先去洗澡吧。嗯。明天我就去医院做个检查，但是怀上宝宝就好了。只要我怀上孩子，你
，我和婆婆之间的矛盾也就解决了。那就一定会很高兴，婆婆知道这件事，就不会再帮林依依了。南城，你忙不忙呀？我在医院，你能来接我吗？你怎么在医院？身体不舒服吗？嗯，我刚做检查。好，我马上过来，等我见面了再说。好。警官，就是他。两年前我刺杀肖兰成，都是他指使，这一切都是他策划的。他就是为了勾引肖兰成。你们快把他带走。苏云溪已经让警方带走调查了。依依啊，这出戏精彩吧？阿姨呀、啊，还是您厉害，这苏云溪跟宁斗真是自不量力。嗯，等南城知道了这个消息啊，肯定会对苏云溪失望透顶的。哎，依依啊，你可要好好把握机会，好好表现，让南城对你回心转意呀、啊。阿姨，您放心，只要没了苏云溪。我呀，是肯定能搞定南城的。我真的不是故意的。我开的好好的，你还突然就跑到我的车面前，我当时急刹也来不及了呀。何女士，我们调取了监控，您儿子为了捡这只白色的包包，所以才不顾安全跑到了马路中间，造成了这场车祸。可惜的苏云溪，如果我儿子有什么三长两短，一定会让你陪葬的。安全，你醒了，我去叫护士。我怎么了，儿子？你被车撞了，不过没关系，你只是腿伤的比较重，其他的地方都是轻伤。云溪，你怎么刚醒就惦记上他了？南城，两年前刺杀你的那个歹徒说，之前的一切都是苏云溪策划的。他这么做的目的，就是为了引起你的注意。我们都被苏云溪给骗了。苏云溪现在已经被警察抓走了。云溪不是这种人。那个歹徒手上有证据，我让警察为什么要抓他呀？南城，你不要再执迷不悟了。让开了就好，我要替他解释。嗯苏云溪，我本来打算让你坐几年牢，谁知道我儿子心太软，非得让警方放了你。妈，两年前的事真的不是我策划的，那个歹徒我根本就不认识，他也是恨我破坏他的计划，所以才污蔑我的。你闭嘴，我不想听你狡辩。这个包是你的吧？是我的。苏云溪，就是为了你这个破包，我儿子被车撞了。为什么被车撞的不是你？南
南城被车撞了。是啊，你差点害死了他，我永远都不会原谅你。这份离婚协议签了吧。妈，我不离婚，我求求你，你让我见见南城，你让我照顾他吧。你永远也别想再靠近我儿子一步，保镖，按着他把协议签了。我不签，妈呢？来了，快坐。云溪啊。刚才你婆婆给我打电话了，她说你跟南城离婚了，让我看好你，要你再也不要再去找他了，否则就对我们不客气。要不你还是出国去避避风头吧。妈，南城出车祸了，我不能走。你就是不走，你也没办法见到他呀！我必须见他。我哥就算离婚了，我再也不能看见。我想跟他解释清楚，我不想他误会我。哎，云溪，云溪，云溪，妈知道你委屈，但是胳膊拧不过大腿，你婆婆很喜欢你，你就是无辜，那也没有用啊。妈，我不甘心，我要守南城。于是，你们叫我进去，我要见南城。苏云溪，你怎么来？你已经不再是南城的妻子。林英，南城是不是在里面？我要见他，你们都让开！你别白费力气，我是不会让你进去。两年前，南城跟你结婚是为了刺激，因为当时我正好跟他结了婚事。他气不过，所以。他什么原因跟我结婚不重要，我现在要见他，我要跟他解释清楚。两年前真的不是我策划的，我不想让他误会我。南城，你们俩赶紧跟我把他轰走。南城需要养病，不能被打扰。南城，放开我！我想听了云溪的声音。儿子，你出现幻觉了。苏云溪没有来过这里，他跟你离婚了。你看，这是他签了字的离婚协议，他根本就不敢来见你，更不可能给你解释两年前的事情。不可能，我是那种人。妈，是不是你不让他来见我？为什么到现在你还要护着他？你护着他也就算了，你为什么要把妈妈想成一个恶人呢？阿姨，你别难过了。南城，你错怪阿姨了。阿姨她绝对不是这样的人。你发生车祸以后，阿姨一天到晚的陪在这里。你爸爸到处帮你联系专家，因为医生说你的腿可能受了很严重的伤。以后可能都站不起来了。张瘸子，莫白，你知道南城现在怎么样了吗？我今天去医院找他的时候，被保镖拦住了。你要怎么办？他的情况不太好，医生说可能以后都得坐轮椅了。怎么会这样？因为这次车祸，他的腿伤得很重。宝贝，我求求你，让我见一次他吧！你帮帮我，我求你。苏小姐，你们现在已经离婚了，我的建议是，你还是不要去打扰他比较好。你们的婚变加上他的腿伤，对于他来说是双重打击，而且医生说后续可能还要进行多次手术。我知道，苏小姐，你还有别的事儿吗？没有了
林夕啊，你爸爸已经把你出国的机票订好了，你今天就走吧。林夕，你就别难过了。你和南城本来就不属于一个世界的人，只不过是现在你们回到各自的轨道上。还好，你们俩没孩子，不然更麻烦。啊，我，你怎么了？没有什么。现在就算我说出怀孕的消息，南城的家人是不会接受。南城，我要走了。我真的很喜欢你，可是我没有办法继续陪在你身边。你一定要快点好起来。嗯、老板，你身体怎么样？除了腿。其他都正常，您别担心，您爸妈已经联系国外的专家来给你治疗，您的腿还是有很大几率保住的。我呗，我出车祸那天，在云溪的包里发现了这张彩妆单，但是我没来得及看清楚，你帮我去找云溪问一下，到底什么情况？好，来坐吧。小莫今天来找我有什么事情吗？阿姨，苏云溪在家吗？我老板让我找一下他。南城找他，是有什么事情吗？阿姨，你不要紧张，就是我家老板的一些私事，让我来找一下苏云溪。啊，我女儿她出国了，你要问什么就问我好了。出国了？什么时候的事儿？昨天。好吧，那苏云溪有没有怀孕呢？没有啊，她要是怀孕了，肯定会跟我说的。我还有事，我就先走了。啊。好。喂，莫白。喂，老板。苏云溪出国了，她妈妈说她没有怀孕，还需要联系他们。不用了。好。苏云溪走，也是，我这样的残废之躯，已经不值得他浪费时间。爸爸妈，云溪，这你怎么在外面生了孩子都不跟我们说一声啊？我这不是怕你们担心吗？所以没跟我们说。你这个孩子，你怎么这样啊？要不是我让你赶紧回国，你是不是就打算一直带着孩子在国外生活呀？这孩子是谁的？他爸爸，我们认不认识啊？妈，您不一直跟我说要好好工作吗？现在我刚稳定下来，是不是不仅是人，有人份了？孩子是肖南城的，对不对？孩子是肖南城的，对不对？我想起来了，六年前他的助理小莫来我们家找过你，我问他什么事儿，他问我你有没有怀孕。莫白竟然来过我家，是南城让他来的吗？云溪，你不回答就是默认了。你这个傻孩子，你都跟他离婚了，你还给他生什么孩子？你一个人带着孩子多累呀、啊，妈。别再跟我妹姐说这些，我从来没有后悔生下妹妹，而且我我特别懂事，我一点都不累。默默看起来确实很乖巧。对了妈，这段时间可能需要您辛苦一下，照顾一下。我刚回国，工作会比较忙，而且保姆也没有找好。等我找到合适的保姆，再来见面。好，我会好好帮你照顾默默的。哎，对了，你跟南城还有联系吗？没有。这几年也没有看到他什么消息，是不是因为他身体还没有恢复啊？
。儿子，不着急，我们慢慢来。医生说你恢复的很好，妈妈相信你一定能摆脱轮椅。这六年来，我像个废人一样，只能坐在轮椅。我每天努力做康复训练，就是为了能重新站起来。我一定要站起来！儿子，你太棒了，你终于可以继续走路了。这是老天有眼，这么多年的苦，终于有回报了。依稀、啊，几年不见，你真的越来越漂亮了。我还以为你会定居国外，不回来了呢。爸妈都定居国内，我肯定不会定居国外呀、啊。那我们以后可以经常约饭了。哎，对了，你现在是服装设计师吗？嗯，一次间抢不下，就转行了。服装设计师也挺好的，可惜啊，你设计的都是高档礼服，根本就买不起。等你结婚，我给你设计一。好啊，嘿，那你现在有男朋友吗？嗯。来，我们举起杯。我们蓝城坐轮椅已经六年了，也多亏依依不离不弃的照顾，我们呢都看在眼里。如今蓝城现在恢复正常，我们是时候给依依一个交代。依依和蓝城认识了这么多年，中间经历了不少磨难，还在一起，说明呢，他们两个是有缘分，他们俩年纪也不小。嗯，婚事。的确也不能再拖了，<笑>看你们林家有什么需求了，我们能满足的尽量给你们满足啊！叔叔，我们没有要求，只要能让我在今年年底之前嫁给男生就好了。婚礼的事情你们少办。<笑>好，来，找一个，来。南城，我苦等了这么多年，终于等到了今天，以后。我就是你名正言顺的妻子。了。我跟你说啊，南城现在什么都顺着我。我说我想要独家定制的婚戒和礼服，他说让我挑好了把账单发给他。太太宠你了吧，依依，我好羡慕你啊！哎，这毕竟啊，为他放弃了我的事业，嗯、陪了他六年。其实我也是做好了最坏的打算。嗯如果他的腿一辈子站不起来，我也认了。这毕竟他赚钱的能力还在呢。其实男人只要有钱就好了，他腿部方面更好，这样省他出去沾花惹草。其实啊，我还是更喜欢他正常的样子。哎，你上次说国外有一家做高奢礼服的牌子还不错，叫什么来着？好像是 D L 吗？他在国内有分公司，但是他总部在国外。对，就是 D L。我跟你说，他们家高定设计师款特别的漂亮，就是价格有点贵。不过他现在在国内小火，在国外其实已经火了很多年了。有时间你可以去店里看一看。改天我让南城陪我去看看。走吧，再去逛逛。二位这里面都是我们旗下的设计师和他们的作品风格，您看您喜欢哪位，我帮您约。南城，嗯，我们还有一位设计师不在这个名册里面，他是刚刚从总部调过来的，在我们总部那边业绩是最好的，那就他了。好的，您稍等。南城，等婚戒和礼服订好了，其他的我就不麻烦你了。嗯、来
，我们再看点别的吧。西姐，有两位客人来我们公司想订婚礼服，他们没有挑中其他设计师，所以我向他们推荐了你，他们想和你见面聊聊。他们有提什么要求吗？陆小姐的意思好像是想要更独特一点的款式，我去看看。肖天轩林小姐，这是从我们总部刚调回来设计师苏云熙。苏云熙，既然是你，你现在变成服装设计师了。什么时候回的国呀？我刚回国。请问你们是要订婚礼服？对，我和南城马上就要结婚了。叶小姐，这是我过往的作品，你们可以参考一下。不用了，我不会找你设计的。我们公司还有其他不错的设计师，你们可以看看，我就不打扰你。把他作品给我看一下。南城，他一个半路出来的设计师，我们没有必要把时间浪费在他身上的。反正别的设计师的作品我也不会买腻，没必要空手而归，就让他设计。反正以后有什么不满，到时候跟他沟通就是。那也可以，我听你的。请问你们的预算大概是多少？只要你设计的礼服能让你一买，钱不是问题。好的，请问你们的工期大概是多久？年底，还有什么别的问题？暂时没有，这个表格您填一下，然后交给总经理。来、okay, 这边。苏云溪，真是冤家路窄，你也看出来了。现在南城很宠我，我要什么，他就给我什么，所以你别妄想从我身边抢我。林小姐，这么害怕，是做什么亏心事吧？做什么亏心事？在南城最低谷的那个六年里，是我一直陪伴着他，照顾他，鼓励他。他就算对我没有爱情，也有了亲情。既然如此，林小姐为何怕？我不怕，我只是警告。如果我不提，林小姐，就算你是萧太太，又能对我怎么样？这毕竟啊，你现在呢是大设计师了，身份也不同了。对付你，我当然也没有。不过。我现在根本就不需要这些，因为南城他现在不爱你，不然怎么会让你为我们设计婚礼服呢？你填完表。嗯，南城，我们走吧。林小姐，我需要给你们两个指。好、哦，这种小事也需要你亲自来吗？这是我的工作。行吧，那你凉吧。不过，你得找一个男性设计师为我的未婚夫。抱歉，如果不是我亲自量，我怕不准。林小姐要是信不过，得找个男性设计师来设计。量吧。苏云溪，你竟然公然勾引我男人！你这是在给我下战书吗？我今天见到苏云溪了，他现在是一名服装设计师。我知道，你跟他还有联系？没有，我只是认识他的闺蜜小米，所以知道一点。你还知道什么？其他的就不太清楚了。他平时工作比较忙，所以跟小米的联系也不多。哦，对了。有个事情我得跟您坦白一下，他出国之前给我打了一通电话，询问您的情况。当时您的情况很差，我就让他不要来打扰您。他应该是听了我的建议，才选择出国。你为什么现在才说？对不起
。当时你的情况太差，加上他已经在国外，所以我就没跟你说。你不用担心，他当时能听你的建议，说明他确实跟我没什么感情。哇，云溪，你最近几年赚了不少的钱吧？新房子真漂亮，还行吧。随便坐。嗯。哦，对了，嗯，我这儿可能还要处理一下工作，只能一会儿陪你了。啊，你今天还要加班呢。嗯，最近接了一个超级大单，说出来你可能不信啊。嗯，这次可不是林依依跟肖连长。<咳>我的天，他俩怎么找上你了？纯属巧合，他俩见到我的表情比你现在还震惊呢。当然我也很震惊，不过南哲的腿好像快好了。啊，最近好点了。哎呀，不过你不觉得很膈应吗？他俩都不觉得膈应，我有什么好膈应的？而且这是超级大的。如果顺利完成的话，我能拿不少奖金。嗯，也是，咱们也没必要跟钱过不去。嗯，哎，等等，你说他们找你订婚服，他们准备结婚了吗？嗯，他们年底结婚。哎呀，没事的，云溪，你现在这么优秀，以后啊一定能找到比他更好的男人。比起男人，我更想把工作做好。好吧，好嘛，那你安心工作，一会儿吃饭我叫你。嗯。云溪，小美怎么了？云溪，这合照上的小女孩是谁啊？我怎么感觉跟你长得有点像啊？小米，你能不能帮我保守这个秘密啊？她是我女儿。你女儿？是你跟肖南城的女儿？我一直没跟你们说，是因为你认识莫白，我担心你不小心说出去。啊，这我我我知道了这么大的秘密，我真的怕我一不小心说漏嘴。但是，但是云溪，这么大的事情，你怎么不告诉肖南城啊？我怎么告诉肖南城？肖家的人根本就不让我见他，而且南城的腿受伤了，行动不便，我也很难见上他。就算我跟他说孩子的事情，也很难消除他们家人对我的怨恨。我又何必冒着失去孩子的风险这么做呢？说吧，问题想的太简单了。不过你现在不用怕了，你现在是 D L 集团的首席设计师。现在我确实不担心这些，不过。南城快结婚了，我不想把这个消息告诉他。你一直在考虑别人，你有没有考虑过你自己啊？小米，我现在过得很好，我很满足。好吧，你好好工作吧。嗯，对了，这件事你不要告诉莫白啊。知道。云溪一个人带孩子太累了，孩子明明是两个人的，凭什么云溪一个人抚养啊？肖南城现在还没跟林依依结婚，我必须想办法让肖南城知道这件事儿。喂，莫白，我需要你帮我一个忙。什么忙？哎，你先说你帮不帮？你不说什么事儿，我怎么知道能不能帮啊？这个忙你必须帮，这件事情很重要，关乎到你老板的未来。你就别卖关子了，到底什么忙？明天啊，我把云溪约出来，等我们到了地方，我把定位发给你，你老板带过来，我们给他们制造个偶遇。哦，你帮不帮嘛？帮、啊。姐，老板，中午我想请你吃个饭。为什么想请我吃饭？你有事吗
呃，其实也没有什么，就是想庆祝老板身体康复。那我请你。也行，不过位置我已经定好了。行，那你去备车吧。好。上次咱俩吃饭是你付的账，所以这一次啊，必须我请客。哎呀，这么客气干嘛？哎呀，其实也不是啦，是我自己想来这家餐厅吃饭，顺便还能过来陪我呀。这家餐厅好吃吗？我看离我们不算很近。我也没吃过，是朋友推荐的。不过你要是觉得好吃的话，可以经常过来呀。嗯。哎，这么巧了。是啊，好巧啊。嗯，要不然你们俩来我们这桌，我们也刚来。苏小姐，你介意我和老板坐过来吗？哎呀，云溪不会介意的啦，他知道我俩是朋友。快带你老板过来吧。哎呀，我突然想起来了，我中午有个方案要交。呃，不行不行，我得回去加班了。我送你回去吧。哦、呃，好，谢谢。设计初稿画的怎么样？还在画初稿。林小姐让我工作的事跟她对接。给你付钱的人是我，所以你也要跟我分担。六年前的事，你不打算跟我解释一下？你想听什么？我要听事实。南城，那个歹徒我真的不认识，我也不知道为什么他要污蔑我，说我是幕后主使。我被释放那天，你妈妈来找过我，她觉得是我害了你，所以逼了我进离婚协议。六年了，南城，这些重要吗？你觉得不重要？在我最难过的时候，一句话都没留下，消失的无影无踪。你想过我的感受吗？我当时去医院真的找过你，但是被你家保镖拦住了。我妈担心我在国内安全问题，才给我订了机票，让我出个避一避。看你现在过得也还不错，看来当初你出国的确是个不错的选择。南城，我知道这六年受了很多委屈，真的对不起。不用对不起，你也看见了，我现在过得不错。云溪、啊，你怎么这么快就出来了？你跟他坦白了吗？哎，老板，你们没有吃饭吗？呃，要不换家餐厅？啊，等等我。嗯、老板，我不是故意骗你和孙云溪见面的，你就是故意。是小米找我帮忙，我想你也应该跟孙云溪聊一聊，所以我就答应了。小米这么做，是孙云溪的意思。苏云溪当时见到我们，十分惊讶，应该是小米自作主张的。老板，您跟苏云溪聊掰了？聊掰倒谈不上，只是把话说开了，觉得没什么意思。老板，您应该是在生他的气吧？其实您也不用生气，他当时确实没有什么能力为您做些什么。你是在替他说话，老板。我没有替他说话，他他当时就是你养在笼子里面的金丝雀，经受不住任何风吹雨打。而未来站在你身边的女人不应该这么柔弱。看他现在的样子，当时选择出国是一个不错的选择。这是不是责怪你了？要是你跟他说你为他生了个孩子，他一定不会再生气了。小米，你
，你又结过婚，你不懂。婚姻不仅是两个人的结合，也是两个家庭的结合。他们家里人这么疼养我，我实在是不敢说出有孩子的事。难道你要眼看着萧南城娶林依依吗？宁林有时，终须有。令人不是那么坚强。虽然是这个理，但是有的时候你也要自己争取啊。我能争取的，就是我的孩子能在我身边平平安安的长大。好吧。没啥。回的正好，我们准备吃晚饭了。算了，妈，当初是您逼苏云溪签的离婚协议，对吗？你跟苏云溪见面了？他是这么跟你说的？是。您不觉得你的做法太过分？当初我车祸，您凭什么把责任推给他？我没有说过要跟他离婚，您又凭什么替我做决定？如果不是他，你怎么可能会出车祸？当初你们结婚本来就是他高攀了，他还害你出了那么严重的车祸，我怎么可能去留他？南城，你看我们这家人本来好好的，你今天去跟苏云溪见了一面，回来就跟我吵架，难道你真的要为了这个女人去破坏我们母子之间的感情吗？您是我母亲。我很想尊重您，但是您的做法让我觉得我自己受到了冒犯。如果以后您还是不顾我的意愿去干涉我的生活的话，这个家我不会回来。哎，你苏云溪，你竟然敢在我儿子面前挑拨我们母子的关系，看我怎么收拾你！喂，云溪啊，妈，我已经找到合适的保姆了，现在去您那接木木。你非要把木木接走啊？他在我这儿住的好好的，你就让他在我这儿住吧。妈，我不接木木了，您最近先别带他出来玩。怎么啦？被人跟踪了。谁呀？你这才回国，怎么就被人盯上了？我昨天跟南城见面了，就被人跟踪，跟踪我的人不是他妈。就是他未婚妻，他到底想干什么呀？这是，妈，先别担心，别的事情有很多，他们不敢乱闹喂，南城，我的设计哪也不满意。林小姐说初稿设计还可以。最后给你付钱的人是我，你说谁的意见重要？我知道你的意见重要，所以你可以告诉我哪里不满意吗？你现在来我家，我告诉你。这么晚去南城家会不会不太好？可如果不去，他肯定会生气。喂，林小姐，苏云溪去你洛城夫家所在的小区了，我没办法进入。我现在就过去。南城，我的设计稿哪里有问题？你要是有喜欢的款式，可以直接告诉我，我可以按照你的意见来设计。哪里都有问题，哪里都有问题。你这六年，在国外都干了些什么？工作。除了工作。
就没干别的。你指的是什么？有没有结婚？生孩子？没有结婚。有没有生孩子？南城。我刚刚路过你家小区，所以就进来了。我现在在你家门口，你方便给我开一下门吗？不是。啊？可是我看你家灯还亮着呀。我说，我是。好吧，那我就不打扰你。是林依依吗？原来是他在跟踪我，他跟踪你。我俩见面之后就有人跟踪我，我现在刚来你家，林一就过来了。很明显，他是冲我来的。贱！我知道你去了，就在南辰家。我要找到什么时候？我现在就在他家门口，赶紧给我出来！你今晚留下了。这怎么能行？他已经误会我们俩了。如果我今晚还留下来，那肯定……我还没有结婚，这是我的私事，他管不着。怎么了？你刚才不还说你没有结婚吗？那你留在我们家过冬，有什么？这不合适，怎么就不合适？毕竟你跟他已经有了婚约，你曾经也是这个家里，你也说了，就是曾经。那你走。南城，我知道你对我的设计稿不满意，不是我设计稿的问题，而是对我不满意。我今天来就是来跟你道歉的。六年前是我对不起你。在你最痛苦的时候，却选择离开了你。你不觉得你很虚伪？你要是真的觉得你对不起，就去死！我不是在这里。林晨，不可以，林一还在外面吗？你现在是什么心多余一息。六年前你不是我的对手，现在你依然不是。现在所有人都知道南城是我未婚夫，你却敢在南城家里留宿，我看你到底怎么跟大家解释。云溪，总监，您找我。云溪，你的客户林小姐说你勾引她的未婚夫，晚在她未婚夫家里过夜的，你现在弄得整个公司都知道了。哎，赶紧过来公司一趟。好，我知道了，马上过来。这是苏云溪的车，你应该见过吧？这辆车停在我未婚夫的家门口一米多远，证明他昨天晚上是在我未婚夫家里过的夜。这种不知廉耻、道德败坏的员工，难道不应该开除吗？林小姐，您冷静点。我刚才已经给苏云溪打过电话了，他马上过来给您解释。解释有什么用？我要的。
，是你们对他的处分。如果你们不处置他，我不建议把这个事情闹大，让所有的人都知道你们第二公司的丑。我看到时候还有哪个女人愿意买你们公司的产品，到时候影响大了，你们可别怪。林小姐。这件事我们公司肯定会处理，您放心，我们总裁很看重国内的市场。等苏云熙来了，我让他给您道歉，同时也把这个事情处理好。南城，你现在马上来就行。好，我马上过去。林小姐说：“你昨天晚上在同一公司发布过夜，这说的是事实。”云溪，你知不知道自己在干什么？这件事情让你烦疯了，对公司的影响多恶劣，你知道吗？我马上离去。没有经过下达的命令，我哪敢辞退你呀？我自己主动离职。苏云溪，你为什么要犯这种低级的错误呢？你在国外工作了那么多年，我从来没有听说过你犯这种错。你为什么要因为一个男人赔上了自己的职业生涯呢？肖南城是我的亲戚。可不管怎么样，这件事情也是你的。你先回去休息吧，我会上报总裁。把你手机给我。林丹城，你要我手机干什么？我说给我。把手机屏幕解锁了给我。南城，这这是个骚扰电话。既然是个骚扰电话，王张婶，林小姐，你闭嘴，你不要再骚扰我了。来人，把这个号码的使用者给我抓回来。是。林、嗯、城，对不起，我撒谎了。刚才那个人我认识，你不要抓他。那你刚才为什么死？我找他跟在孙云南城，你不要生气了，我实在是太害怕了，我怕他把你从我身边给抢走。你今天早上是不是到孙云溪的公司去？昨天晚上，在你家门口站了一整夜，我真的是气晕了，所以才会去他公司一趟的。越是搞这些小手。我就越讨厌。林依依，你不要想着在我眼皮子底下搞小动作。你要是再去跟踪苏雨熙，或者再去骚扰，我们马上结束。林城，不要，我不要捡着回云，我不再闹了。南城，不要。云溪，林小姐刚才给我打电话。他对少女的事情表示了道歉，说还是希望你继续关注他们的订单。他真这么说吗？是的，不过我已经把这个事情汇报给总裁，他说会亲自来处理。云溪，做好心理准备。好，我知道了。阿姨，现在苏云溪已经骑到我的头上来了。更想不到的是，南城竟然为了他，我已经不在乎自己的名声了。现在整个第二公司都知道南城跟苏云溪的事，可是南城竟然让苏云溪为我们设计婚礼服，我觉得我自己就像一个笑话。
，这个苏云溪肯定就是故意勾引南城的，为了保护我们，用银钱逼他离婚。我也是这么想的，我可以收他的屋主，但你又不可以。你把他公司的地址告诉我，去找他们领导。庄总，苏云溪道德败坏，在明知道我儿子要结婚的情况下，还插足了他们的感情，这太让人……再有能力也不能用。我儿子心软，我儿媳妇对他言听计从，那我这个做长辈的，绝不能容忍这种人在这里兴风作浪。王女士，据我所知，事发当晚是你儿子以修改设计卡为由，把苏云溪约出去。苏云溪在我们公司待了五年。这五年兢兢业业没出过任何问题，反倒是跟你儿子签了订单以后就出事儿了。所以啊，我合理的怀疑是你儿子想要性侵苏云溪。苏云溪念在往日的旧情份上，没有将此事说出去，那是给你的面子。没想到被你们倒打一耙。你血口喷人！我儿子去骚扰苏云溪？事情怎样？回去问你儿子就行，而不是在我公司大吵大闹。这是他的解约协议，麻烦您拿回去。嗨，什么？这么大的订单，你们要解约？这样的钱，我还不屑。云溪，我不接受你的离职申请。现在事情已经解决，你可以安心工作了。以后再有客户骚扰你，跟我说。公总为了苏云溪，不惜放弃萧南城的大订单。看来苏云溪跟公总的关系，比我想的更深呢。没有必要为了这个专门飞回来一趟啊。这次回国本来也在我计划之内，我想不过了。你把这个交给南城吧。好，阿姨，利亚公司这么强硬吗？他们为了保苏云溪，竟然和我们解约。这个公寓啊，不但态度强硬，还甩锅给我儿子，说是南城骚扰了苏云溪，真是气死我了。阿姨，公寓是不是喜欢苏云溪啊？公寓啊，一表人才，又这么有钱，怎么可能会喜欢苏云溪这种离过婚的女人？他这次啊，这么护着苏云溪，无非是想让苏云溪帮他多赚点钱呗。默默，高叔叔，嗯，我好想你啊！我也很想你啊！你看，我一回国就来看你了。谢谢。我有个礼物要送给你，大红包。行不行啊？不客气。你们老板这么英俊，他结婚了没有啊？好像没有，不过有个九岁的儿子，那不正好吗？你不是也有个孩子吗？你们俩正好正般配。苏云溪，你跟你老板到底什么关系？苏云溪，你到底在哪？为什么要跟小女孩的事？我在爸妈家，呃，这里有客人比较吵，一会儿给你回过去。喂，进。调查清楚了，老板，公寓有一个九岁的儿子，但是他没有结过婚，也没有公布过恋情，所以没人知道他的孩子母亲是谁。苏云溪之前是他儿子的钢琴老师，后来就进入 D L 集团当服装设计师了。原来是公益的送修。不过他们的关系应该不是您想的那样，在一起相处这么久，还没在一起，那基本上就是不会在一起。刚才跟苏云溪打，有个小女孩。啊
，老板，您不会怀疑那小女孩是苏云熙的女儿吧？我六年前出车祸的时候，在她包里发现一张彩超胎，但是我没有看清上面的字。她要是没有怀孕的话，你说为什么会去送彩超？老板，您当时没有问清吗？我问了。我说你有没有怀孕？他没有证明。我待会儿给小米打个电话，苏云熙的情况，小米肯定清楚。呃，喂，小米，苏云熙有没有生过孩子？你是不是知道什么了？我要是知道什么，就不会特地问你了。可是我答应云溪了，不能随便说他的私事。你们自己去问云溪啊，叫你老板去问啊。好吧。老板，你的怀疑可能是真的，苏云溪可能真的生过孩子，而且还是您的。这么重要的事，想一点不告诉我。其实，女人生孩子也不容易。我老家有个大表姐，生孩子的时候打出血，就去世了。你这么替她说，是为了什么？啊，没有。王子跟公主幸福快乐的在一起了。你现在忙完了？嗯，那个几位协议拿到了吗？拿到了。不好意思啊，我老板怕后面有纠纷，所以觉得几位比较好。你倒是挺听他的话。他是老板，我只是个员工。你先回答我，六年前你是不是怀过我的孩子？这个问题很难回答吗？是不是打算瞒我一辈子？南城，我不是故意要隐瞒你的。你跟林一要结婚了，我不想影响你们的生活。不要再狡辩了。孩子已经睡了。是电话里喊你妈妈那个小女孩。明天我要见她。南城，她胆子比较小，如果你明天见她的话，她不肯亲近你，你不要为难她。明天再说。南城，这是我们的女儿。默默，这位是公寓，王老板。龚先生，你好。肖先生，你好。应该不介意我在这儿吧？既然云溪不介意，我当然也不介意。默默，这个是你爸爸，叫爸爸。没事，既然默默不愿意叫的话，那就算了。反正以后我们多相处，总会叫的。他现在几岁？读书了吗？平时谁照顾他？默默五岁了，上幼儿园。不过最近没有让他上课。我刚住好房子，准备带他去小区的幼儿园上课。顾叔叔，我们出去玩吧。好，我带你去玩。吃没了，走。女儿很讨厌我吗？我没有在她面前说过你坏话，她应该是有点紧张。但是我看她跟公寓关系那么好，之前在国外，你们也经常待在一起。公寓有九岁的儿子，在小王子。木木，我很喜欢跟他玩。那是他亲生的吗？这个我不知道，这是他隐私。
，他还不主动说我女朋友。你们进展到哪一步？什么哪一步啊？他是我老板，我跟他之间是正常的上下级关系。他手底下那么多员工，难道每一个员工的孩子都能跟他儿子一起玩？我看默默跟他关系那么好，之前你们肯定待在一起。你是不是在骗我？我没有骗你，我跟他之间不仅是上下级关系，他还是我朋友。他认识我之前的钢琴老师，我老师介绍我给他儿子上钢琴课，不过他后来确实对钢琴不感兴趣，所以就没学。那他跟你表白了吗？没有。但是我能看出来，他喜欢你，所以苏云溪，你以后离他远一点。南城，他对我确实很好，但是他在国外定居。我在国内定居，而且他有孩子，我也有孩子，我们俩是不可能的。你家在哪？带我去看看。现在去。方便。当然可以，吃完饭带你去。苏小姐。阿姨，这是默默的爸爸肖南城。肖先生您好，您先去忙吧，不用管我。这是小美的妈妈介绍过的阿姨，不仅做饭好吃，还能顺便帮忙孩子。公寓来过这儿？没有，他只去过爸妈家。我跟他之间真的不是那种关系、啊。把你家钥匙给我一把。以后我会经常过来。南城，默默从小就跟着我生活，以后还是让他在我身边吧。我想清楚了，我不再嫁人。如果想看他，随时都可以过来。现在女儿不认，只能先养在你这边。以后的事，以后再说。妈，我打算取消和林依依的婚约。为什么呀？你们要结婚的消息已经公布出去了，现在取消会被人说闲话的。南城，你这么做是不是为了苏云溪？妈，您当奶奶。林夕给我生了个女，孩子已经五岁了，我必须要对孩子负责。你见到那孩子了？今天见到的。你确定那是你的女儿？妈，我知道你不喜欢云溪，但是您没必要说这样的话。孩子跟我长得像，我今天见到他第一眼就知道那是我女儿。南城，我能理解你做父亲的喜悦之心，可是你有没有想过，我为什么不喜欢苏云溪？难道？所有都是我的错，他苏云溪就一点错都没有吗？孩子可以认出来，但是苏云溪，我今天过来只是通知您这个事情，我跟云溪之间的事情您不要再插手。有些话我说过一次两次，我不会再说第三次南城，依依，对不起，我不能跟你结婚了。为什么？南城，我又做错什么了？不是，你妈妈去第二公司不是我怂恿的，我什么都没做。不是因为这个，我有孩子了，我想给我女儿一个完整的家。孩子，女儿，苏云溪给你生了个女儿。对，依依，我可以给你补偿。你想要什么，你尽管提。南城，你为什么要对我这么残忍？刘明，我跟了你整整六年，就因为苏云溪给你生的孩子，你就不要我了是吗？你想要孩子，我也可以给你生。凭什么？凭什么？
是不是因为这个原因，你就要跟我取消婚礼？凭什么？对不起。他刚刚来跟我说了，你先别哭了，他们俩还没在一起呢。苏云溪以为有了孩子，我就能够让他顺利进门。哼，如果他生的是个儿子，我兴许会心软。可是谁让他不争气，生的是个女儿？女儿能有什么用啊？阿、啊、姨，要是你能把我得到难成，我我保证给您生孙子。可是你，可是你一定要想办法帮我阻止苏云溪啊！苏云溪不是有个弟弟吗？咱们呀，就从他弟弟下手。嗯、这里是你爸爸家，今天我们在你爸爸家玩。木木，这些是爸爸给你准备的礼物。之前爸爸缺席了你的生活，以后爸爸会陪着你，陪着你长大。宝贝，是不是害羞了？那我们先吃东西好不好？之前你爸爸不知道你的存在，所以才没能看你。是妈妈错了，是妈妈没告诉爸爸。妈妈，你为什么没有告诉爸爸呀、啊？因为爸爸之前生了很重很重的病。爸爸不能走路了吗？妈妈跟外婆说话，你都听到了。嗯。那你去抱一下爸爸好不好？你抱一下爸爸好不好？南城，你有没有把木木的事儿告诉你家人？啊？我昨晚已经跟他们说了，也和林依依说了。林依依会不高兴吧？他高不高兴已经不重要了，我已经取消了和他的婚约。怎么，你觉得我还会继续和林依依结婚？我不会让我的女儿有后妈的。可是你这样会得罪林家，得罪就得罪了，区区一个林家，我根本不放在眼里。肖南城为了你抛弃了林依依，他那是为了女儿，他说不想让我们的女儿有后妈。这男人可真有意思，他的意思啊是想和你复婚呢。只有你嫁给他了，你们的女儿才不会有后妈。云溪，你这没听出来吗？我就知道肖南城心里还有你，不然他怎么可能跟林依依在一起六年了还没娶她？我告诉你啊，一个男人要是真的爱一个女人，是不会让她等那么久的。那是因为他之前腿还没好，这不过是借口罢了。云溪，他都已经表现的这么明显了，你就不要再自我欺骗了。如果我要是没回国，他照样娶林依依呀。肖南城他不是普通的男人，他是肖家的独子，他要为肖家延续香火，不然他父母不会同意的。哎，嗯，你打算跟莫白耗到什么时候呀？我都看出你喜欢他了，有这么明显吗？你在我面前老提他，除了他，我可没听见别的男人哦。他就是个榆木脑袋，我每次问他为什么不找女朋友，他就说工作太忙太忙
，就让他一个人孤独终老去呗。追这种男人呀，你得主动一点。我才不主动呢，我又不是没人要了。他怎么不跟他老板学学？你看，肖南城对你多主动呀。我跟肖南城的情况不一样嘛，我跟他之前有一段婚姻，那不也是肖南城追的你吗？哎呀，你要是真的为我操心，你就去跟肖南城复婚。等你成了慕白的老板娘，你去帮我点化点化他。行。喂，林夕呀、啊，妈，周六你们有空吗？南城想去拜访你们。他来拜访我们，就是拜访您跟爸爸呀。他不是跟那个林依依？他跟林依依已经取消婚约了。哦，我懂了。他是想跟你复婚？没有，他没说过复婚，就说想去拜访您跟爸爸。行吧，周六你把他带过来，我跟他好好聊聊。嗯。我打算跟苏林夕求婚了，不知道他会不会答应。他不是没男朋友吗？肯定会答应你的。你要担心的是，他家里人会不会答应？我这周六去他家，见见他爸爸。那你可得多准备点礼物。你觉得我应该准备点什么？嗯，投其所好了。你问问苏云溪，他家人喜欢什么，你按照他说的。你太不了解他了，他不会让我放心。嗯，那你就别听他的了，一定要砸钱的嘛，不砸钱怎么体现出你的诚意呢？叔叔阿姨，南城，你看你来就来了，还买这么多礼物干什么呀？啊，这个是送给云锦的孩子，姐夫。你怎么知道我有孩子了？你姐说的。你姐都跟他离婚了，你还叫姐夫？哦、还习惯了，没改过来。云姐，这个是送给你的礼物，车子在四 S 店，你记得有空去取。谢谢姐夫。他有车，你跟他说这么不容易，一点心意吧。对了，阿姨，这个是送给您的。哎呀，南城，你的送的礼物太贵重了。这是特意为您挑选的。对了，您要是不喜欢这个款式的话，改天我亲自陪您去换一个。啊不，不用不用，我我很喜欢，就是觉得太贵重了。您喜欢就好。对了，叔叔。这个是我送你的别墅。这，哎，南城，这是干嘛呀？送俺别墅。姐，你还看不出来呀、啊？姐夫这是想跟你和好，你快答应人家吧。姐，南城啊，呃，你跟云溪的事儿，你们两个自己商量就好，我们不干预。嗯，谢谢。云溪，我们复婚吧。南城，你是因为孩子才这么做决定吗？不仅仅是因为孩子。既然你说六年前你是被迫签离婚协议的，那我们的关系就应该继续。南城。你先不要着急做决定，我们已经分开六年了，我想我们可以再相处试一下。如果你对我的感觉还是跟曾经六年前一样，我们再复婚。我不想你因为孩子而贸然做出决定。你是想考验我？不是的，我们以年底为期限。如果那个时候你还想复婚，那我就嫁给你。
听说你姐跟肖南城要复婚了，有没有这事儿？我门口那车就是肖南城送的，他现在追我姐，不仅给我送车，还给我妈送了一套巨贵的猪，还给我爸送了套别墅。嗯，那有了肖南城这个姐夫，你以后不得飞黄腾达了？我打算啊，等我姐正式跟肖南城复婚，我就让她给我投资开一家公司，这样我也能当老板了。哎，于姐，这我知道一个老板才去玩的地方，要不这样，改天带你去体验一把，可以啊，走走。我的妈！可怜我一，今天手那么旺。苏花，真男人。我没钱了，还是你苏儿了。苏苏儿，别紧张，我可以给你借钱。这一张借条，你可是肖南城的小舅子。肖南城，我怎么可能让你输钱？输不了。苏花。再来，说不了。云姐，你醒了，昨晚你手气不太好啊。今晚咱继续。我不玩了，我昨晚的欠条呢？五千万，我，我全输完了。别被这上面的数字给吓了，咱手气好的时候，这不分分钟就能赢回来吗？我不玩，我家里人要是知道我玩这个，非得打死我。不说，不说，你家里人怎么知道？啊？今晚我叫我一个很厉害的人带你去，保证你把输的连本带利的都。再说了，你这不赢回来。五千万的窟窿，打算怎么办？你那朋友靠谱吗？当然，当然。今晚的片子咱干个爸。宫月，你找我。坐。嗯，你跟肖南城复婚了？没有，我打算跟他再相处段时间，年底再说吧。木木接受他了吗？南城对木木很好，木木已经没有那么怕他了。啊，行了，毕竟血浓于水嘛。就算我对木木再好，也代替不了爸爸的位置。宫月，嗯，就算。木木他认可了南城这个爸爸，但是他也很喜欢你啊。不说了，你晚上有时间吗？我之前跟你说过一个特别厉害的设计师米娜，我今晚要跟她一起吃饭，要不要一起？啊，真的吗？他是我的偶像，这太好了。那晚上我接你。好呀。嗯。喂，喂，南城，我今天晚上有事儿，可能要晚点回家。你要是有时间的话，能不能陪木木吃个饭呀、啊？你晚上要干什么？晚上去见一个我特别特别喜欢的服装设计师。男的女的？女的。行吧，我晚上陪女儿吃饭，那你早点回。嗯。哦，对了，这个是公寓组的局，晚上下班我跟他一起去。你就非得跟他一起去吗？不怕他比我们用心？哎呀，我跟他又不是单独约会，他能对我做什么？而且啊，我跟他那么多年了，他都没对我做什么呀。还真的不是你想的那样。你把定位发给我，晚上你吃完了我去接你。
。不是，不是要陪女儿吗？要是木木还没睡的话，我就带她一起去。好吧，那我挂了。嗯。嗯，前辈你好，我是苏云溪，特别荣幸的见到你，坐。小王子呀，早就跟我说了，今天呀，终于见到你了。林玉瑞是小王子？公寓没有跟你说吗？我是小王子外婆。公寓，你还没跟他坦白呢，是想借我的口跟他说这些吗？妈。他非常喜欢你，是你喜欢他吧，公寓？我可太知道你想什么了。云溪<咳>，你跟我女儿长得倒是有几分相似，只是她命不好，难产去世。这一晃啊，都十年了。公寓，他虽然不是我亲儿子，但是他是我一手栽培的，在我心里啊，他就跟亲生的一样。如果你们能在一起，我是会祝福你们。米娜老师，我跟公寓没有那种关系，而且我有喜欢的女儿顾先生，就先走。云溪，你脸色不太好，怎么了？没什么。公寓跟你表白了。你怎么知道？从你们俩表情上看出来。之前我就跟你说过，公寓对你图谋不轨。之前没有表露出来，是因为没有竞争对手。我拒绝他。默默，他睡了吗？嗯。我本来是要带女儿一起来接你的，但是他半路上在车上睡着了，所以我把他送回去，所以来晚了一点。木木是不是越来越喜欢你了？主要是你不在，他除了我，没有别的选择。云溪，你辞职吧，我可以给你开公司，让你自己当老板。南城，如果是因为今天晚上这个事就离职的话，太显得小题大做了。而且公寓他对我有知遇之恩，就算我要跟他撇清关系，我也不想弄得那么僵硬。他很快就会出国了，等他走后，我再找个机会离职。是公寓让你当服装设计师的？嗯，是他教我的。他不仅是第二次成为老板，也是一个优秀的设计师。嗯我妈跟我说，让我把木木带回去给他们看一下。明天你跟我一起回去吧。只怕你妈妈并不想见我。你给我生了孩子，我妈应该不会像以前那样为难你。而且有我在，我不会让你受欺负的。好吧，我也好多年没见他了，明天见见吧。我今晚能在你家睡？事儿都没有你。我让司机送我。好吧，那我去收拾房间。我和你睡。那我去换一下四件套。云溪啊，你给南城生了孩子，怎么也不跟我们说一声呢？这毕竟木木啊也是南城的孩子
，我们总不能亏待了，不是？木木，木木，快谢谢爷爷奶奶！谢谢爷爷奶奶。木、嗯、木真乖。爸妈，我打算年后跟云溪复婚。你们俩的事儿啊，你们自己决定就好了。我管的太多，你们也不喜欢。再加上我现在年纪大了，没有操不了那么多心了。你们俩以后要是有空。就多带木木过来玩玩。好，林夕啊，过去的恩怨就让他一笔勾销吧。啊，林夕，上次我去你们公司找你们领导，让你难堪了。那不是因为当时南城和依依有婚约在吗？我这个做长辈的，如果不出面管一下，人会说闲话的。阿姨，我不怪你，那一次确实是无理。林夕，你不要把什么事都往自己身上揽。上次是我，因为林依依跟踪你，她的行为激怒你。哎呀，阿姨真的是，做这种事情的时候，怎么不藏得深一点？闹得真是难看。妈。过去的事儿就别提了。依依有没有对你提什么要求啊？暂时没有。南城，你和你爸爸把木木带到楼上去看看吧，我和云溪谈谈心。云溪啊，一直以来呢，我都是为了南城好，为了萧家好。南城他不理解我，觉得我干涉了他的生活。但是我觉得你应该能行，毕竟你现在也是做母亲一了。如果以后木木找了一个会拖累他的伴侣，你也会揪心。你肯定也希望木木找一个更好的，是不是？阿姨，您还是不肯接受我们的。南城现在铁了心要和你在一起。我就算是反对也没有用啊！我跟你说这些呢，就是想让你知道，我之前所做的并不是特地针对你，你可千万不要记恨我呀！不会的，阿姨，过去就让他过去吧。我只想跟南城把木木好好养大。你们要是真的复婚了，得赶紧生个二胎呀，不然木木一个人多寂寞呀。这个我会跟南城商量的。苏啊，啥风没有啊？不行，这电话我帮你打吧。别，我自己打。苏啊，这钱你不还我呢，这家你也是回不去了啊。你欠哥哥十五亿，你就得还哥哥十五。你要是不想还钱，哥哥，我有地方把你卖了换钱啊！我本来早就不想玩了，是你们非要借钱给我，还承诺说我一定能赢回来。现在，现在我怀疑是你们早就设好了局让我跳进来。哥哥可没拿着你的手让你玩，我拿枪逼你了啊！我这场子当然去了，赢的人也有，输的人也有。你说了是怪你运气不好，你怎么能赖上姑姑？可是十五亿太多了，你杀了我我也还不起啊！找你姐夫嘛，你没有他有。哥，要不你再给我点时间，等我姐正式嫁给了肖南琛，我就去找他要钱。不然这事儿传出去，我姐嫁不出去。这个钱我必须马上归拢到账，要不然我这么大赌场我怎么运作呀？啊！我告诉你，我已经给了你三天时间了，今天晚上之前就给你家人打电话成钱，要不然我可就不供着你吃了。
啊。没事，今天我妈都跟你讲了。其实也没什么重要的，她说都是为了你跟肖佳，没有针对我。其实我确实能理解她。很多父母都打着对孩子好的旗号，对孩子的生活指手画脚。那木木以后要是有男朋友，你不喜欢，你会不会管？当然有。那你的行为跟你妈妈什么区别啊？那怎么能一样？要是木木以后找到男朋友，人品没问题的话，我一定不会横加干涉。但是我妈对你那么挑剔，有什么？谢谢你啊，南城。谢谢你一直这么相信我，从来没有质疑过我的人品。莫白说，你是我养在笼子里的金丝雀。金丝雀能什么？喂，云锦啊，你什么时候回家呀？你怎么这一回出差，视频电话都不打开呀？妈，对不起，我骗了你们，我没有出差。现在被人关着，欠了很多钱。你欠谁钱了？欠了多少？你怎么会欠钱呢？你干什么了你我？我赌了，别人给我设了个局，我不知道那是专门给我做的。我现在欠了十五亿。妈，我知道我们家现在没那么多钱，可是我真不想死啊妈。你这个混蛋，你怎么能够做出这么愚蠢的事情来呢？你这样是想害死我们吗？你想害死我们全家呀你！妈，对不起，我知道我犯错了，可是我真想一了百了。咱们现在外人看着我，我连想死都死不了、啊。大半夜的，你哭什么呀？你儿子在外面赌博，欠了十五亿，现在人家让我们拿钱去赎人。我们上哪去弄那么多钱？什么？这个你也知道？他是想气死我们的。老苏，你说我们现在该怎么办？要不，要不我们给给云溪打个电话，让他帮我们想想办法啊？你让他想什么办法？要他找肖南城要钱，你觉得肖南城能给他十五个亿吗？你在做梦啊！你信不信这件事情要是被肖家知道了，肖家会立马跟我们撇清关系，云溪也别想跟南城复婚了。那该怎么办呢？不能眼睁睁的看见云锦去死吧？我们可就这么一个儿子呀！之前南城送我们的别墅和珠宝。先拿去卖掉吧，看能不能先把云锦给赎回来，剩下的再慢慢还。好，好。哎呀，但是全卖了也还远远不够呀。我我们还是跟云溪拿点钱吧。他上了几年的班，手上应该有些有些积蓄的。他不是买了房吗？手里肯定没多少钱呢。不到万不得已，还是别找他吧。要是影响她嫁入豪门，那我们以后的日子就更不好过了。爸妈，林林锦，钱呢？钱钱给你带来了。这里面有两千万，能不能先让我把云锦给带回去？剩下的再慢慢。两千万，你们也敢来赎人呢？啊？哼，行啊，那这样，我剁下一只手给你们送回去。来，你千万不要动我儿子，大不了我们今天不带他走，我们赶紧回家筹钱。哎，千万不要伤害他，千万不要伤害他，否则，否则。
哥剩下的钱，你们别想拿的。千万别乱来。我们还是赶紧给云溪打电话吧，不然他们真的会杀了云锦的。要打你打，我不知道怎么开口。哎，打住我！妈，你找我？云溪啊，你弟弟赌博欠了十五亿，我和你爸都不知道该怎么办好了，你赶紧想想办法，救救你弟弟吧。他欠了十五亿。是啊，你弟弟真该死，居然在外面欠了那么多钱。刚才我和你爸准备了两千万，想把他赎回来，可是人家不放人。妈、啊，你让我想什么办法？你学校很有钱吗？我知道你没有那么多钱，但是肖南城他……妈，父母跟男生还没有复婚。我替外面欠了钱，再怎么样也不可能有南城来还啊！你别想，我是不可能问他。难道你就眼睁睁的看着你弟弟去死吗？十五亿虽然说是有点多，但是你弟弟的命只有一次呀，你就知道是这个钱是我们找肖南城借的，以后我们慢慢还给他啊。那么大的数，我们一辈子也还不起啊，妈。不是我不救云锦，是我实在是无能为力啊！他敢在外面欠这么多钱，难道他就不知道后果是什么？妈，不顾我们一切，不不顾一切把那个债给他填了，您就不担心他会有下一次吗？云溪，你弟弟从小到大都没有惹过什么麻烦，他这一次。是被别人陷害的，难道你就见死不救吗？他可是你亲弟弟呀，你不要把钱看得这么重，好不好？妈，先不说了，我还有事儿。云溪，怎么了？发生什么事儿了？没事儿。那你先忙。喂，叔叔，你好。我刚才看到云溪在哭，您知道他发生什么事儿了吗？云溪没给你说吗？他这个人比较好面子，所以什么事都不会告诉我。本来这事啊，跟云溪没关系，是我儿子出了事他在外面欠了很多钱，我们实在没办法，才给云溪打电话，让他找肖南城借钱。可云溪他他不愿意呀、啊，他妈就训了他几句。云锦到底欠了多少钱，你知道吗？十五个亿呀、啊！本来我们也不想找云溪帮忙了，可是我们就这么一个儿子，我们不救他，他必死无疑呀、啊。这样，叔叔，您先别着急，钱的事儿我来想办法。这，这怎么好意思呢？你跟云溪又不是那种关系，就算我们给你打借条，将来也还不上啊。叔叔，我喜欢云溪。如果云溪愿意跟我在一起的话，我的一切都是他的。听你家里有人说，你这两天都在苏云溪那儿住。要不是我过来找你，你怕不是忘了这还有个家？你找我有什么事儿？不能电话也。当然是重要的事儿了。你上次送给岳父的那个别墅，前天晚上。被人以低于市场价四百万的价格卖掉了，你知道这事吗？你确定吗？当然确定了，不然我来找你干嘛？是我一个朋友买掉，你岳父要求全款，钱还要的紧急，不然也不会以低于市场价这么多的价格出手。哎哎哎，南城，我觉得
，苏云溪应该不知道这件事情。如果他知道的话，他肯定不会让他父亲这么干的。我来是想告诉你，别再像一个傻子一样，你把他家人当亲人，别人把你当提款机啊。哎，云溪，你弟弟的事情已经解决了。怎么解决的？不是说欠十五亿吗？你们哪来这么多钱？你放心，我们没找肖家。就算我们找肖家，肖家也不会给我们钱的。啊，你这样，你明天回来一趟，我再当面给你说。好。那笔债到底是怎么解决的？你们当真没找南城吗？我要是找了肖南城，还能瞒过你吗？只怕可会早就找你麻烦了。那你们是找谁要的钱？是公寓掏了这笔钱。云溪，公寓说了，如果你嫁给他，这笔钱就不用我们还了。要不你嫁给公寓吧，公寓比南城好多了，至少他没有亲生父母，你嫁过去。也不用处理婆媳关系。是啊，云溪，我和你爸也都是为了你好。就算南城他不嫌弃我们，不愿意替我们还债，但是何慧知道了，他肯定会大发雷霆的。到时候你嫁到肖家，是肯定不会幸福的。姐，对不起，你不要怪爸妈，都是我的错。你打我吧，是我害了你。你们凭什么要牺牲我的感情？苏云锦她是你的孩子，难道我不是吗？他犯了错，凭什么我来买单？如果我不认识公主，不认识公主，你们又打算去求谁？云溪，我知道这件事情你受了委屈，你云锦要是下次再犯错。我们一定不会袒护他，云溪，你你你就这一次，这一次你救救你弟弟好不好？云溪，不。云溪，你家里没事吧？没事啊，你怎么突然这么问啊？你爸妈把我之前送他们的珠宝跟别墅都拿出去卖了，他们是很缺钱的。哦，可能是我弟他在外面看中了别的房子吧，嗯，所以才问这么要钱。没事就。对了，南城，我今天找你是想跟你说件事儿。我。我决定跟公寓在一起。为什么？因为他能对我的工作有更好的帮助啊，而且跟他在一起，我我能好好打点事业。确定？我不接受这个，苏云溪，你把我当什么人？对不起，南城。你之前给我爸妈的礼物，我会折现给你。那孩子，如果要跟公寓在一起，孩子的抚养权你别想管了。苏云溪，我给你三天时间，等你考虑清楚了再来找我。跟他聊好了吗？嗯。云溪，你想在国内生活的话，我可以在国内定居，一切以你的意愿为主。王宇，你花十五亿值，真的值得吗？说实话，不值得。但是人怎么可能一辈子保持理智？偶尔疯狂一下也无妨。你真打算娶我
，你看我的样子像是开玩笑吗？但是你不觉得很突然吗？我们俩在国外的时候，你从来没跟我说你喜欢我，现在突然做出这么突然的举动，我我确实不理解。林夕，你就当我是在帮你考验萧南城吧。如果他不能从我手中夺走，那证明他根本不够爱你。你嫁给一个不够爱你的人，还不如嫁给我。你觉得呢？要不，我还是给你几个庆祝，说不定在我临死之前能把赵五。你宁愿完全都不愿意嫁出你就那么放不下萧南城？跟他分手，我也拿分。如果我告诉你，给你弟弟设局的人就是萧家的人，你还难受吗？你说的是真的吗？哼，我没必要骗你。萧南城想跟你复婚，但是萧家人可没有接纳。我不可能让你嫁入这样的家庭。萧南城要是不把这些问题解决掉的话，我是不会把你还给他。宫羽帮苏家还了十五亿，还高调的宣布和苏云汐在一起了。你说宫玉怎么会喜欢上一个离了婚还带着个孩子的女人呢？我就闹不明白。苏云溪本来没有你说的那么不堪，我就不明白你为什么就是看他不顺眼。南城每次都为了他跟我翻脸，就凭这一点，我就不可能同意他嫁进来。南城，你来了，快坐。南城，云溪应该都跟你说清楚了吧？你今天来是什么事吗？他没跟我说清楚。啊？他还没有跟你说清楚呀？他他已经决定嫁给公寓了。公寓是他老板，人很好，对他也很好，所以我们没有反对的理由。阿姨，云溪之前亲口跟我说过。说他跟公寓之间根本没有婚姻之情，他现在突然要嫁给公寓，其中肯定有隐情。阿姨，林姐，你你你你找云锦干什么呀？叔叔阿姨，你们把我之前送给你们的珠宝跟房子卖，是为了收钱？是不是云锦在外面惹了什么祸？我对你。从来就没有当过外人，为什么你要这么对？南城，既然我们已经把话说到这个份上了，那我也就不隐瞒了。现在不是我们不愿意把云溪嫁给你，是云溪没有办法嫁给你。云锦欠了十五亿，我们总不能说让你来拿这个钱吧？就算是你愿意，你家里人也不愿意啊。既然如此，那我们又何必拿这个事情来为难你呢？欠了十五亿，怎么欠的？云锦被人骗去赌博，才两天的时间就欠了这么多钱，我怀疑这绝对是专门有人为他做的局。可惜我们没有这个能力揪出幕后黑手，只能认栽了。所以是公寓帮你们放弃。是啊，公寓说只要云溪嫁给他，那这十五亿就不用我们还了。我们也是没办法，你千万不要怪我们啊。知道。喂。云溪啊，刚才南城来咱们家了，我把云锦欠钱的事跟他说了。他有说什么吗？他什么都没有说就走了。我估计啊，可能是看咱们家欠的钱太多了，想跟我们撇清关系吧。云溪啊，我觉得呀，还是公寓这个人最靠谱，舍得给你花钱的男人才是真的爱你。我不相信南城是那样的人，但是我跟南城之间。
，确实存在很大的阻力。如果问题不解决，就算在一起，也不会幸福。苏丹，苏云溪，听说你跟龚先生在一起，真羡慕哎！这刚嫁进去都不用着急生儿子。毕竟龚先生已经有一个快十岁的儿子了呢。你林依依，你好像快三十岁了。你要是想嫁入豪门，那可得抓紧，免得到时候错过最佳生育年龄。婆家可是会嫌弃的。你，阿姨，您听听，他都说了些什么话？话大晚上的不在家带孩子，像话。今天南城把木木接走，您这个做奶奶的完全不知情况。好大的口气啊！看来你是越来越不把我放在眼里了。您的脸太大，根本放不下。你，哎，何女士，我们还有事儿，就先走。告辞。依依，你看看他刚才对我说话的态度，像是一个晚辈对长辈该有的态度吗？阿姨，苏云溪高攀上公寓，已经彻底不把您放在眼里了呢。我之前怎么没发现，竟然有两副面孔？现在发现也不迟啊，毕竟他结婚难成，不可能。喂，妈，怎么了？哎，云溪啊，你弟弟可能又去赌了。刚才我跟他打电话让他回家，他说回不来。我,我问他在哪儿，他也不说在哪儿，就是说不能回家。你说这这可怎么办啊？他现在还能接通电话吗？能，可是他就是不说，他为什么不回家？要不你给他打个电话问问吧。好。来来来来来来来，立场决定。喂，姐，这么晚了你还没睡啊？苏云姐，妈给我打电话了，她说你晚上不回家，你晚上不回家你又去哪儿鬼混了？不是，你要是再去躲，我手给你剁了。下注了，下注了。苏云姐，你又去赌了是不是？这怎么答应我的？你又玩是不是？你真的是气死我！从今天开始，你不再是我弟弟，是死是活，跟我一点关系都没有。哎呀，姐，你误会我了。是姐，不是，是肖南城让我带他来玩的。你们俩现在一起啊？苏云姐，你怎么能带南城去那种地方？你是不是气死我？哎呀，姐，我现在没空跟你说话，我忙着呢，你别担心我了，晚点早点睡吧，啊。没事没事，下一把。云锦跟肖南城在一起。南城带云锦去了赌场，我怀疑他可能想查出背后的做局的人。我说他准备来找我，我这两天正等他呢。公寓。我实在是很担心他，要不你带我去赌场找他吧？不用，肖南城敢去那种地方，就必定做好了周全的计划，你就放心吧。到了，你不要请我进去做的。今天太晚了，下次邀请你吧。嗯。嗯，哦，龚先生，你先回去吧。南城，你在哪儿？您回家了吗？你不是跟我分手了吗？你现在给我打电话，你男朋友会生气吗？我很担心你。我知道你去那种地方是为了查出幕后黑手。
，但是你亲自去，万一有危险怎么办？公寓能给你十五亿，我也能，但是我不屑用这种方式来证明，我一定会亲手。你将他们从苏云锦手中骗走的十五亿拿回来。南城，如果给云锦设局的人是你身边的人，你还会查下去吗？你的意思是，这件事跟我妈有关系？我不确定，你可以当我没说，因为我也没证据。如果这件事真的跟我妈有关系，我一样会调查下去。苏云锦，如果我保护不了你。我的确没资格去。我不能跟公寓在一起，我要跟南城一起面对所有困难。王总，萧南城今晚去泥场，他把你盯上了。如果你不想被他解决掉的话。我建议你先下手为强，把他解决掉。南城，听说你昨天晚上去赌场了，你不会沾染上这样的恶习了吧？妈，您对我的行动两足之长，是让人跟踪。怎么可能？我呀，昨天到你那去看了一下木木。发现你不在，就问了一下你身边的人。我还以为您在赌场有什么？你这是什么意思呀？我怎么可能认识那种地方的人？对了，妈，你听说苏云熙他弟弟的事？听说了，一般这种丑闻呀，我也就想不明白了。你说公寓一个成功人士，怎么就像失去理智一样，给苏家花那么多钱呀、啊？在我看来，这个苏云溪啊，可值不上十五亿。哎，不过他们也算是有良知的，没来找我们。也许是他们知道，过来求咱们了，您一定不会答应。南城，难道你也觉得一个出十五亿帮苏家补内裤吗？公寓失去理智了，你也失去理智了吗？我们家的钱可不是大风刮来的，你给我清醒一点。也许苏云溪嫁给公寓挺好，至少公寓他没有父母干涉他的事。南辰，你这是在怪我？您需要的，只是林依依那个对您马首是瞻、唯命是从的女。您从来就没有在乎这个女人到底是不是我需要的，口口声声的说是为管我好，为了萧家好，到头来只是为了满足你自己的掌控欲。我会调查清楚，到底是谁给苏云锦下的药。如果这件事儿跟你有关系，那我们以。断绝母子关系。南城，难道我真的错了？南城，你要和我断绝母子关系？不，我不行，我不能让南城这样。喂，喂，老王，我们上次给苏云锦做的局，我的老王我投上来了。你之前给我的好处，我等会儿就叫人送给你。你一下子能把我露出来，不然不然我儿子要跟我断绝关系的。林有锦在查我，你就管管他。可是他根本不听我的。好吧，那就现在把钱送回来喽。反正不把你抖出去啊。公寓，我想了一下，你替我弟弟还了那笔债，我会想办法帮你的，只不过需要段时间。是肖南城让这么做的。他觉得我弟是被人陷害的，如果能调查清楚真相，说不定那笔钱能追回来
等萧南城追回那笔钱再说吧。这个借条你先收回去，你不用着急做决定，我也没有逼你做什么。我保证，在萧南城调查出真相之前，我都不会对你做什么，行吗？还是先放你这儿吧，我先回去工作了。你昨晚让我找的人，我已经找到了。他们是拿了赌场老板的好处，转推你骗去赌场的。那是出于你第一次进赌场，他什么都不懂，完全被人骗了。老板，凯洛会所的王总来了，先过来，让他进来。小老板，久仰大名啊！您就是凯悦娱乐的王总。<笑>你过来怎么也不打招呼？我顺路经过这里，就进来碰碰运气了。哎，你叫我老王就好。我听我下面的人说，你昨天到我那里去玩，我老不在，我有没有空啊？亲自招待你啊！<笑>既然王总盛情邀约，哈哈哈哈哈哈。我听我朋友说，你去我那里是要调查我。嗯，我的做的可是正经生意啊，正规牌照的。<笑>我觉得今晚我好好聊聊。王总，您是听谁说？我要找你打。小老板，你怎么能这么问呢？觉得我是出卖朋友的人吗？当然了，这不重要，重要的是我们之间有误解啊。今晚我们必须要把这个误解解开。好不好？行，那等着我们。好，等我说好了。<笑>老板，您调查他的事情是不是被发现？这事瞒不住的，给苏云锦下套这个事情，说不定有我妈一份功劳。老板，我看王总这么嚣张，他背后一定有靠山，您小心一点。我知道。老板，您跟苏小姐因为这个原因分手，实在是不值得。等我把这件事聊完了，再找。嗯，小米说苏小姐这几天心情不太好，约出来见面也没有心情。都怪公寓，没想到。他会趁人之危。他现在是苏家的大恩人，我没想到他会这么凶。要是我这件事不处理好，恐怕他没有那么轻易放手。老板，这个事情解决之后，您就赶紧跟苏小姐把结婚证离了，免得节外生枝。对了，你帮我跟小米打个招呼，让他帮我盯着云溪。要是公宇有什么动作的话，我要第一时间知道。乔南城还是很关心你的，他让莫白跟我说，叫我盯着你这边的情况。云溪，你一定要等他把事情调查清楚了，我会等他的。就怕公寓耍手段，我是这样的人，你还替他说话，他要是正人君子，就不会在你家欠债的时候逼你嫁给他。小米，你有没有想过，十五亿到底是怎样的数字啊？虽然公寓是 B R 集团的老板。但不是每个公司的老板都有这么多现金，而且他能花这么多钱帮我弟，不管他提出什么要求，这都不算过分。也是，他肯花那么多钱来帮你，证明他真的还挺喜欢你的。哎，云溪，要是没有肖南城，你会不会爱上你老板？如果没有肖南城，那就没有木木。没有木木，我可能会找到男人结婚。
，但是不确定是不是工具。哎呀，这么优秀，可选择的男人太多了。感情这种事情不是看条件的，主要得看合不合得来。我喜欢肖南城，不是因为他不有其他，而是跟他在一起的时候，有种说不出的气。哎呀，我懂。姐，嗯，你们两个呢？他今天给我打电话问你情况的时候，我问他我们俩是什么关系，他问我什么意思，我就直接跟他坦白了。他说啊，等你们俩的事情解决了再说我们的事儿。肖南城还不知道什么时候才能调查出来呢，你们两个先别等我了，等等又没事儿。看到你跟肖南城复婚啊，我心里不踏实。虽然我很不喜欢肖南城的妈妈，但是肖南城对你那是没话说呀。你都不知道，六年前你被歹徒污蔑，是幕后主使的时候，警方要把你抓走，肖南城非逼着警察把你给放了。他还跟莫白说，就算你真的是幕后主使，他也认了。哎，云溪啊。你说六年前会不会是你婆婆买通了那个歹徒，让他来诬陷你啊？也不是没有这个可能，婆婆太恨我了啊！之前嫌弃我没有怀她的孩子，可现在我们一起有孩子了，她为什么不肯接纳我了？你婆婆八成就是嫉妒你，肖南城越爱你，她就越讨厌你。很多的婆婆都是这样的，见不得儿子跟儿媳妇好。那现在怎么做？这事儿啊，只能肖南城来解决。哎，我今天听莫白说，赌场的老板去肖南城公司找他了，他们约好了今晚在赌场见面。不知道今天能不能把事情解决了？约赌场见面，南城会不会有危险啊？不知道啊，肖南城已经答应去赴约了。如果我弟弟的事是南城的妈妈做。那南城的妈妈跟赌场老板肯定认识，不行，我得给南城妈妈打个电话。苏云溪，你给我打电话干什么呀？阿姨，您知道今天晚上南城去赌场吗？他现在要干什么，我可管不了。主要是赌场老板约的南城，要是约在别的地方还好，可是那是在赌场啊。阿姨，您知道那个地方本来就很混乱，我我实在是担心。你确定是赌场的老板约的南城？对。嗯老王，听说你今天晚上约了我儿子在赌场见面，你约他干什么呀？最近在查我呀，我跟他好好聊聊，收手吧。不会，你要是能搞定你儿子，你找我出面吗？哎呀，我跟他聊过了，可是他不听我的呀。你们两个要是今天晚上没谈拢。你要对付我儿子吧？不会，现在是有人这样搞我呀？难道我就该死吗？来，这有危险！我会做今晚不营业。你这晚营业？可是我儿子还在里面。让开！我要去找我儿子。我们老板说了，总会所今晚不营业，连一只苍蝇都不让放进去。南城的手机关机了，难道是出事了？好你个老王，竟然敢动我儿子！看我怎么收拾你！来，小老板，小老板，嗯
，名人不说啊。我记得啊，你今天是苏云锦的事来的，但是这件事情啊，去哪里查实？因为是我做的。那不是你干的，是谁干的？<笑>小老板真的不知道吗？我要是知道，我来查你干什么？还是查到了什么？你先告诉我，苏云锦的事是谁干的？妈，不让说啊！原来真的跟我妈有关系。<咳>既然你都已经记得了，那是不是该松松手？不然的话，我要是倒霉了，妈一样很难全身而退呀、啊。所以你今天叫我过来，就是打算用我妈来威胁，让我收手。你妈也违法了，难道你要把你妈送到局子里面去吗？难道因为她是我，就能逃脱法律的制裁？你有种！我可以给你。这件事就算了，以后你身边的人我也不会怎么样？我要你把十五年去，不能请个人上。这么跟我说就是不想谈啊！我敢跟你提这些条件，一定是因为你不服气，我也有办法让你把。你跟我来硬的事情，我不敢杀了你吗？我敢一个人过来赴约，我怕你下黑手。你没事吧？你是觉得我敢拿你怎么样吗？在这个世界上，没有不敢做的事。我知道你后台是谁，我拿你没办法。但是，我能让你老板倒大了。我相信他手里一定有能控制你的方法。你要是不信邪，你动我试试。老板，可会那个老女人报警呢？警察把我们的地盘都包围了，你赶紧撤吧。何会这个中胡子，竟然跟我鱼死网破！把他给我带走！何女士，我们刚才在会所里搜查了一遍，里面什么都没有。您举报的王志军和你儿子肖南辰都不在里面。怎么可能？里面没有人。那他们去哪了？李南辰的手机也打不通，这肯定是出事了。你们赶紧去找，赶紧去找呀！何女士，我们会分派人手找王志军。现在你涉嫌诈骗，请跟我们回去接受调查。我跟你们走，但是你们一定要把王志军给我抓回来，把我儿子找找回来。这孩子要是有什么傻事，什么都不会。已经晚上十点钟了。还是打不通那通电话，他会出事儿了吧？姐，这么晚了，找我有什么事儿吗？云景，我打不通那通电话。我听说他今天晚上跟约的赌场老板见面，你有没有赌场的具体位置？我想去见他。姐，那种地方很乱，你不要去啊。你如果非要去的话。我陪你一起去。好，那你陪我去。姐，这儿好像没开门啊。喂，莫白，我联系不了南城了。你知道他在哪儿吗？我跟我弟来到了赌场，可是这里根本就没有开门。苏小姐。我老板应该是出事儿了。你也
也联系不上他了，对吗？那你报警了吗？如果你确定危险，那就赶紧报警了。我老板的妈妈两个小时前已经报警了，警方去赌场搜过，没有找到任何人。我老板应该是被警王的带子。想办法联系王志军背后的人，只不过现在还没联系到。苏小姐，你先回家吧，我想办法救我老婆。姐，姐，都怪我，要不是我惹出了这么大的事，姐夫也不会到这儿来，更不会被人抓。姐，我以后再也不敢了，我，我再也不会。姐，苏丽姐。给你妈打电话，把所有人把罪名都扛了，就放你走。对对对,对，你不是说你不怕吗？不怕，现在开始怕。不怕吗？老子就算是要死，也要你他妈给我当垫背。垫背的可不止我一个。一家老小，对，还有你藏在外面那些私生子，一个都少点。我早就给我家里打过电话了，他说家里一切都好，你少他妈在这儿胡。如果今天我死，就算你老婆孩子今天死掉，明天你跑。王志军，你以为我为什么敢一个人过来找你？你真当我是个傻子？我不管你傻不傻，反正你现在在我手里，只要你在我手里，你妈就不敢把我走。我想办法解决你妈，再解决你。他妈的！我老婆在江湖上这么多年，你以为我白混呢？啊，云溪，你今天怎么没来上班啊？身体不舒服吗？嗯，跟我哥人请假了，我今天就得去公司。你怎么还没事吧？要不要去你家看看？不用了。昨天睡得比较晚，今天特别辛苦。是因为肖南城的事儿吧？你怎么知道？他妈妈昨晚报警被警察带走了。我的好朋友啊，给我分享这个八卦。警方把他妈妈带走了？你还记得我之前跟你说过，给你弟弟设局的人就是肖家的人，那个人就是肖南城的妈妈。他妈妈昨晚报警，是自首了吧？应该是吧。林夕，小王子过来了，他说想见见你的木木。你今天不舒服的话，就好好休息。明天可以安排两个孩子见个面吗？小王子什么时候来的？今天早上。那我带木木明天去找你们。好，那不见不散。嗯。你现在什么情况？我手下人跟我说，现在警方到处在找我，我只能躲起来了。他妈的，我被何慧这个臭娘们害惨了，怎么惹他这么麻烦？我当初就不会和他合作。你大哥呢？他怎么跟你说的？肖南城这个混蛋，想掌握了我大哥的把柄，不知道是不是真的。我恐怕，我恐怕靠不住我大哥了。孤玉。你能不能帮我？你要是能帮我，我以后就听你的。这样，我可以帮你出工资。那那我家人呢
，我家人你也能帮我吗？你要帮我家人，我以后都听你的。那你帮我杀了他。当然可以，只要你能帮我家人出国，杀一个萧南城，算什么？嗯、好，等我消息，我派人去你家看看。只要你能帮我家人出国，我都可以听你的。但是，我做不到，我不能和你合作，少。至少你要把我妈和我儿子弄出来。大哥，你可算是来电话了。你快救救我吧！我我实在是没办法了，你给我指条明路吧！赶紧把肖南城放了！你终于已经找到了我，不过明天中午十二点之前见不到他。我，你放了他，那我的事儿呢？你能帮我摆平吗？在和会报警之前，如果你把他们的钱还给他们，可是……现在事情闹大了，大家都盯着，已经帮不了你。警方已经盯上了你的家人，你想转移他们根本不可能。如果你不出来认罪，这事儿我过不了。我，好，大哥，让我好好考虑考虑吧。你看什么看？你是不是以为我会把你放了？啊！我都不想了，我还有最后一条。公寓，公寓，你认识吗？你们爱吃的布丁，慢点儿。小王子这次回国待多久啊？暂时还不确定，可能以后就在国内念书了，对不对？那你确定在国内定居了？至少目前是确定的。哥哥，以后我是不是可以经常见到你啦？这样你开不开心？开心。我去趟洗手间。西西阿姨，要是你能嫁给我爸爸就好了，这样我们四个人就可以住在一起了。我可以每天都带妹妹玩。是你爸爸叫你这么说的？不是，是我真心喜欢你和妹妹。我想要妈妈，我希望你能当我妈妈。小王子，我也很喜欢你，但是我不能当你妈妈。为什么？因为我喜欢木木爸爸呀。公寓，你把我家人转移出来没有？我他妈一直等你消息呢，你给我回个话啊！我大哥逼我，中午之前把小南城给放了。你要是不快点，我可真把他给放了。你就电话，你让他把南城放了。我操！放了南城，公寓，放了南城。玉溪，你听我解释。你不用解释，我都听见了。你跟王志珍是一伙。公寓，你知不知道在干什么？王志珍他是通缉犯。玉溪
讯息，你先坐下，别当着孩子面说这些。这样，你去喝口水，来，先冷静一下。我真的是喜欢你。你让他赶紧来放了。你不要一错再错了。云溪，我问你最后一句，你想清楚回答，你是仍然选择他，还是选择我？如果你选择他的话。那我们以后就再也不能见面了。我爱他，就算他死，我也不可能嫁给你。既然如此，那我对着南城，你醒了，感觉怎么样？云溪，我没死吗？当然没死了，哭什么呢？王志军已经被抓走了，律师说我弟那十五亿等案子查清楚了，是可以追回来的。南城。谢谢你为了我们家做的一切。不用谢，是我妈做的局。你要是不认识我的话，根本都不用承受这一切。你妈估计会走了。南城，虽然我跟她不好，但她是真的爱你。等你出院了，你去看看她吧。以后再说吧。木木呢？木木在我爸爸家，妈，想见他了。我脸上是不是有伤？还是算了，我不想让木木看到我狼狈的样子。就算有伤，你也很帅呀、啊。云溪，我听王志军说，公寓想要杀我灭口。嗯，我知道，他已经走了。我以后也不会见他。你怎么知道的？王志军给他打电话的时候，刚好被我接到。这么久。他手机里给王志军备注的是“王”。你被王志军绑架的时候，我对这三个字格外敏感。一开始我确实没有怀疑公寓，可是那一刻我实在忍不住。算了，都已经过去了。你干嘛？老婆，我给你准备了份礼物，是吗？我也给你准备了份礼物。我想等你生日的时候再告诉你。我生日不是还有如月吗？我先看看你给我准备的礼物。我参加我们俩的婚礼啊！对，我准备举办一个特别隆重、盛大的婚礼，到时候希望你能捧场。行。对了，你要给我准备的礼物是什么？我想当你生日树的。你确定要让我见到你？哦、你看，你又要当爸爸了，怎么样？这个礼物你喜欢吗？老婆，在我心里，这是最好的礼物。